ఈ రోజుల్లో వైరల్ అవుతున్న విషయం కరోనా దీనిని కోవిడ్ నైన్టీన్ అని కూడా అంటారు మొట్టమొదటిగా ఇండియాలోని కరోనా వైరస్ ముగ్గురికే ఉందని ఆ ముగ్గురు కూడా రికవరీ అవుతున్నారని ధైర్యంగా ఉన్నాం ఇప్పుడు మూడు కాస్త ఆరైంది కొత్తగా వైరస్ సోకిన వారిలో తెలంగాణలో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు హై అలర్ట్లో ఉన్నాయి అయితే కరోనా వైరస్ వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయినప్పటికీ దీనికి వ్యాక్సినేషన్ కనిపెట్టే దశలోనే ఉన్నారు కరోనా వైరస్కి వ్యాక్సినేషన్ కనిపెట్టారా ఒకవేళ కనిపెట్టినట్టే అయితే అది మన వరకు రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటుందా లేదా అన్నది ఈరోజు వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాను హాయ్ దిస్ ఇస్ శ్రావణి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లెర్న్ విత్ శ్రావణి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వైరస్ వుహాన్లోని ఓ సముద్రపు ఆహార ఉత్పత్తిలో మార్కెట్లో ఒక కొత్త వైరస్ వ్యాపించినట్టు అధికారులు గుర్తించారు వైరస్ కారణంగా వుహాన్లో ఇద్దరు మృతి చెందినట్టు వీరి శాంపిల్స్ లండన్కు పంపించి పరిశోధనలు నిర్వహించారు పరిశోధనలో కరోనా వైరస్గా గుర్తించారు రెండు వేల ఇరవై మార్చ్ పది నాటికి కరోనా వైరస్కు ఎలాంటి టీకా కానీ చికిత్స విధానం కానీ అందుబాటులో లేదు కరోనా వైరస్లో కరోనా అంటే కిరీటం అని అర్థం ఈ సూక్ష్మజీవిని ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్లో చూసినప్పుడు కిరీటం ఆకృతిలో కనిపించడంతో ఈ పేరు పెట్టారు కరోనాలో కో వైరస్లో వి డిసీజ్లోని డి చేర్చి కోయడ్ అని పేరు పెట్టారు కరోనా వైరస్ సోకిన తరువాత ఆ వ్యవధి నిర్ధారించడానికి ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు రోజులు వరకు టైం పట్టవచ్చు సాధారణంగా ఇది ఐదు రోజుల్లోనే బయటపడుతుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తెలిపింది ఈ వైరస్ జంతువులు మరియు పక్షుల ద్వారా సోకిందనేందుకు పూర్తి ఆధారాలు లభించలేదు ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి ఎంత కాలం పడుతుందో ఒక అంచనా చూద్దాం దురదృష్టు శాతం దీనికి సమాధానం ఇంకా లభించలేదనే చెప్పవచ్చు అందువల్ల శాస్త్రవేత్తలు వ్యాక్సినేషన్ ఉత్పత్తి కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు రాబోయే నెలల్లో కూడా రాకపోవచ్చు వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేయడానికి చాలా స్టేజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని స్టేజెస్లో వేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వ్యాక్సిన్ వేగంగానే రావచ్చు అది వారాలు లేదా నెలలు వ్యవధి పెట్టవచ్చు వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేయబడుతుంది మరియు చాలా వరకు ఇప్పటికే దశల్లో ఉంది కానీ వ్యాక్సిన్ పనితీరు తెలుసుకోవడానికి మరెన్నో పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది వ్యాక్సిన్ పనితీరు నిర్ధారించుకోవాలి కాబట్టి అది చిన్న జంతువుల మీద పరీక్షించాల్సి ఉంటుంది అది సురక్షితమైంది అయితే మనుషుల మీద టెస్ట్ చేయడానికి ఉన్నత ప్రమాణాలతో తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతానికి మరి దారేంటి దురదృష్ట శాతం సైన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందిన ఎందుకు దీనికి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి ఇంత టైం పడుతుంది ప్రస్తుతం దీనికి సరైన ఇన్పుట్ ఉన్న ఈ వ్యాక్సిన్ లేదా డ్రగ్స్ తయారు చేసి టెస్ట్ చేసి మన దాకా రావడానికి సమయం పడుతుంది అని చెప్పవచ్చు ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసిన తరువాత దాని ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెస్ట్రన్ ఆఫ్రికాలో అబోలా వైరస్ వ్యాప్తికి మంచి వ్యాక్సిన్ లేదు మరియు దానికి ఎటువంటి చికిత్స లేదు కానీ దానిని మధ్యలోనే అదుపు చేయగలిగాం అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ అభివృద్ధి యొక్క ప్రయోగాలు అతి అవసర పరిస్థితిని ఇది అదుపులో చేయగలిగింది మరియు ఇప్పుడు మనకి లైసెన్స్ పొందిన అబోలాకి వ్యాక్సిన్ ఉంది ఇది ప్రస్తుతం వ్యాప్తిలో ప్రాణాలు కాపాడుతుంది సో కాబట్టి భవిష్యత్తులో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతాయా ఉండబోతుందా లేదా మధ్యలో వెళ్ళిపోతుందా లేదా సీజనల్గా వస్తుంది అని చెప్పలేము కానీ వ్యాక్సిన్ నెక్స్ట్ ఏడాదికైనా వస్తుంది అని హ్యాంబర్గ్ మెడికల్ సెంటర్ చెప్తుంది మరి అప్పటి వరకు దారేంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా పెద్దగా భయపడాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు ఈ వైరస్ నివారించడానికి ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ ఇంకా కనిపెట్టలేదు సో అందుకే మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు అన్నవి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వైరస్ సోకకుండా కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేయవచ్చు మన ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్లు అనేవి ధరించడం మంచిది అండ్ అలానే రోజుకొక మాస్క్ అనేది మారుస్తూ ఉండాలి యానిమల్స్ ని పబ్లిక్ వస్తువులని ముట్టుకున్నప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ అనేది తప్పనిసరిగా అవసరం అండ్ అలానే డైలీ మనం తినే ముందు హ్యాండ్ వాష్ అనేది చేసుకుంటూ ఉండాలి శానిటైజర్స్ ని యూజ్ చేయండి చల్లని పదార్థాలకి దూరంగా ఉండండి గోరువెచ్చని నీటిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని మౌత్ అనేది శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండండి కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి దూరంగా ఉండండి ఎవరైనా తుమ్మినట్టయితే కాస్త దూరం అనేది మెయింటైన్ చేయడం మంచిది క్రౌడ్ గా ఉన్న ప్లేసెస్ లో ఎక్కువగా తిరగకండి ఈ జాగ్రత్తలతో పాటు మన ఇల్లు అనేది శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం మంచిది మనం బయట నుంచి ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు మన కాలనీ శుభ్రం చేసుకొని రావాలి అండ్ అలానే హ్యాండ్ వాష్ అనేది తప్పనిసరిగా చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో మీకు ఎంతో కొంత మెసేజ్ అయితే ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో తప్పనిసరిగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్